Lamentablemente, en tres municipios michoacanos al inicio de este mes sucedieron hechos violentos. Primero en Zaguayo, en la colonia, este, ahorita veo el, el, colonias del Tepeyac, ya que apenas está abriendo la nota. Pues bueno, un hombre fue asesinado a balazos por sujetos armados que lograron, pues obviamente, darse a la fuga. Según la información de la voz de Michoacán en la calle Cancún, cerca de un inmueble, eh, fue atacado un masculino que quedó herido por impactos de proyectil de arma de fuego. Sin embargo, cuando llegaron oficiales y paramédicos, estos últimos localizaron a la víctima y confirmaron que ya no tenía signos vitales. Tenía 28 años, vamos a omitir su nombre por cuestiones de seguridad. La zona fue acordonada por la policía para evitar la contaminación de evidencias y más tarde llegó la Fiscalía Regional de Justicia que se hizo cargo de emprender las correspondientes diligencias y posterior levantamiento del cuerpo. Esto ocurrió el primero de noviembre. Y en Zamora, Michoacán, que regresa la violencia en el primer día de noviembre, pues en la entrada de su caso un hombre murió por un ataque a balazos. Esto ocurrió en la Valencia segunda sección en la calle Barcelona, esquina con Las Palmas. Agentes de, las, de los inútiles municipales, Guardia Civil y Sedena, se movilizaron al lugar para localizar a este hombre lesionado boca arriba, por lo que resguardaron la zona bajo los protocolos de la cadena de custodia. Enseguida llegaron los paramédicos de rescate y salvamento, sin embargo, pues ya había perdido la vida por las lesiones que, se, que, se, que presentaba en su humanidad. Tenía 35 años. Personal de la USPEC procesó el área de intervención, donde recolectaron tres casquillos para 9 milímetros y cuatro para 40. Fíjense nomás, ¿eh? Los cuales fueron en, integrados a la carpeta de investigación. Más tarde fue llevado al CEMEFO para, la, para hacer la necropsia de rigor y pues entregarlo posteriormente a sus deudos. Y por último, en el municipio de Villamar, un motociclista intentó huir de sus asesinos, pero las balas le dan alcance. En la información que también da este portal de Michoacán fue en la carretera estatal Cotija-Jiquilpan, en la colonia Los Ángeles del municipio, pues ya mencionado, donde un hombre había sido blanco de una agresión armada. Al sitio se movilizaron los inútiles policías y, por último, los paramédicos, que ellos no son inútiles porque ellos intentan salvar vidas al momento. No pueden pues, predecir lo que va a pasar, ¿verdad? O no pueden ser efectivos en el caso de, de los policías. Obviamente, sus tareas son diferentes. Eh, los cuales a su llegada observaron una motocicleta tirada en la entrada de un domicilio y en la cochera un sujeto mismo que al ser revisado se confirmó que había muerto a consecuencia de las severas heridas que presentaba. Esta persona tenía 34 años, su nombre lo vamos a omitir por cuestiones de seguridad. El personal de la Fiscalía del Estado fue el que hizo reconocimiento, pero hasta el momento eh, pues se desconoce el probable móvil de este lamentable crimen. Pues ahí está la situación que sigue pasando en Michoacán y este mes de noviembre pues no se queda atrás con situaciones lamentables de violencia y pues que el llamado Estado pues no quiere resolver la situación. La gente pues no quiere manifestarse y pues qué más decir, compas, los criminales pues siguen avanzando cada vez más, sobre todo en municipios donde pues han descuidado mucho y donde no se han hecho operativos de forma adecuada.